Birkaç yıl önce ticari bir uçağa binmek, iletişim anlamında dünyayla temasınızı kesmek anlamına geliyordu. Şimdi ise giderek daha fazla sayıda hava yolunda Wi-Fi erişimi mevcut. Siz bu duruma heyecanlanmış olabilirsiniz ancak görünüşe bakılırsa hiç de öyle düşünmeyen insanlar söz konusu. Peki o zaman nedir bu olayın iç yüzü? Uçak içinde Wi-Fi olması kötü bir şey midir? Gelin beraberce bir bakalım. Günümüzde artık neredeyse her yerde Wi-Fi noktaları var. Wi-Fi ağlarına, restoranlarda, bankalarda, ofis binalarında ve birçok toplu taşıma aracında bağlanabilirsiniz. Peki ya uçaklar? Uçaklar 35 bin fit yükseklikte internete nasıl erişiyorlar? Yaklaşık 10 yıl önce yolcuların internete ilk defa erişimi sağlandığında bu uydu tabanlı sistemler sayesinde oldu. Aynı uydular TV ve hava durumu tahminleri içinde kullanılıyor. Uçaklar gövdelerinin üstündeki bir anten aracılığıyla dünyanın yörüngesinde dönen en yakındaki uydudan sinyal alır. Ardından uydu yeryüzüyle uçak arasında bilgi iletmeye başlar. Geçmişte internet teknolojisi bir sürü e-posta ya da diğer bilgilerle başa çıkamazdı. Bu yüzden yapabileceğiniz en iyi şey yalnızca metin içeren e-postalarınızı kontrol etmekti. Çünkü örneğin bir resim indirmek uçuşun kendisinden daha uzun sürerdi. Sonra yer bağlantılı sistemler geldi. Bunlar daha çok cep telefonunuz gibi çalışır. Uçağın altında yerdeki kulelerden sinyal alan bir anten mevcut. Uçak yüksek bir hızla hareket ettiğinden bağlantı kesilmesin diye anten sürekli en yakın kuleye bağlanmaya devam eder. Böylece uçağın kendisi esas itibariyle büyük bir kablosuz internet bağlantı noktası haline dönüşür. Ve uçaktaki bir yöneltici Wi-Fi sinyalini yolculara dağıtır. Bu sayede yolcular sadece e-postalarını kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda telefon görüşmeleri yapabilir. Sosyal medya hesaplarına göz atabilir, en sevdikleri çevrim içi uygulamaları kullanabilir ve hatta film bile izleyebilirler. Hepsi tıpkı yerdeki gibi sıradan 3G hızında olur. Bu tür bir bağlantı ile ilgili tek sorun bunun yalnızca karada mümkün olmasıdır. Çünkü denizin üstünde doğal olarak herhangi bir yerde kule bulunmaz. Bu nedenle internete kesintisiz bağlanabilmeniz için uydu sistemleri de kullanılır. Bu sistemler artık çok daha gelişti ve şimdi dar ve geniş bant olarak iki bant aralığında çalışıyorlar. Ancak şu anda yalnızca geniş bant yolcuların film indirmesine olanak sağlıyor. Çünkü aralığı dar bant yeterince güçlü değil. Amerika şu anda hem uydu hem de yeryüzü bazı sistemler için daha gelişmiş bir altyapıya sahip. Bu yüzden eyaletler arası uçuşlarda sağlanan bağlantı örneğin Avrupa'dan daha güçlü ve daha ucuz. Bağlantıya sahip olup havada uçarken bazı işlerinizi halletmek tabii çok hoş bir durum ancak bazı insanlar bu fikri o kadar da harika bulmuyor. Bu insanlar uçakların esas itibariyle internet bağlantınızı kesip sürekli bipleme seslerinin olmadığı ve çığ gibi verinin akmadığı dolayısıyla biraz kafanızı dinleyebileceğiniz teknolojiden arınmış tek özgür alan olduğunu savunuyorlar. Yani bu alan daha önce hiç vakit ayırıp izleyemediğiniz filmlerden birisini izlemek, yıllarca okumayı ertelediğiniz bir kitabı okumak veya sadece yanınızda oturan insanlarla biraz sohbet etmek için bir şans yaratır. Çünkü insanlarla doğru dürüst iletişim kurmak bugünlerde çok daha ender rastlanır bir hale gelmiş durumda. Son olarak güvenlik endişeleri de söz konusu. Diğer paylaşılan ağları kullanırken olduğu gibi özel veya finansal verileriniz siber suçlulardan kaynaklanacak tehlikeye açık hale gelebilir. Çalışmanızı uçakta yapıp işle ilgili e-postaları buradan gönderirseniz şirketinizle ilgili verileri de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Ve herhangi bir veriyi kaybetmekten korkmuyor olsanız da cihazınıza virüs veya kötü amaçlı yazılımlar bulaştırma ihtimali de oluşur. Bu arada halka açık yerlerde Wi-Fi kullanıyor musunuz? Yoksa bunun güvenli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bana düşüncelerinizi bildirin. Giderek daha fazla sayıda hava yolunda uçak içi Wi-Fi sunuluyor olsa da birçok insan bu bağlantının çok yavaş olduğundan şikayet ediyor. 
telefonun nedeni uçak içi Wi-Fi sistemleri için gerekli olan teknolojinin çok pahalı olması ve hava yollarının sizin kendi cihazlarınızı değiştirdiğiniz sıklıkla bunları yenileyememesi. Yani siz her iki yılda bir telefon alırken uçaklardaki sistemler 5 ila 10 yıl kullanılıyor ve gittikçe artan sayıda kullanıcıyla elinizdeki yeni cihazların teknolojisi uyum sağlamıyor. Ve verilen hizmetin ücretinin çok yüksek olduğu hakkındaki humurdanmalara gelince şöyle bir düşünün uçakta kullanılan sistemin kendisi zaten çok pahalı. Sinyali alan anten havada sürtünmeyi arttırarak uçağın daha fazla yakıt tüketmesine sebep oluyor ve bu sistemlerin verilen hizmeti sürdürebilmesi için mühendislik ve bakım maliyetleri de cabası. Uçak içinde Wi-Fi hizmeti sunan firmalar bunların giderek çok daha iyi olacağını iddia ediyorlar. Ancak bu arada internet hızının düşük olmasından rahatsızsanız prensip olarak uçakta Wi-Fi kullanmayı kesin gitsin veya sadece Wi-Fi hizmeti sunmayan hava yollarını tercih edin. Olsun bitsin. İşte size uçuş sırasında kendinizi meşgul etmek için kullanabileceğiniz bazı fikirlerin listesi. Oyun oynayın. Bununla kastedilen telefonunuzdaki bir uygulama değil elbette. Bu oyunlar diğer insanlarla iletişim kurmanızı sağlayacak gerçek oyunlar. Diğer insanlarsa sizinle beraber seyahat eden arkadaşlarınız ya da yanınızdaki koltukta oturan kişi olabilir. Tavladan tutun tabuya kadar en popüler masa oyunlarının yanınızda taşıyabileceğiniz cep ya da seyahat tipi olanları var. Ayrıca bir çapraz bulmaca, kelime bulma kitabı veya diğer bulmacalardan birini de satın alabilirsiniz. Yanınızda fazladan bir şey taşımak istemiyorsanız o eski ama hala çok eğlenceli sessiz sinema ya da kim olduğunu tahmin et oyunlarını oynayabilirsiniz. Ayrıca uçakla ilgili bazı oyunlarda deneyebilirsiniz. Örneğin farklı şekillerde görünen bulutlar bulup bunlarla ilgili hikayeler türetebilirsiniz. Diğer bir fikirse hangi şehir veya ülkenin üzerinde uçtuğunuzu tahmin etmeye çalışıp sonra günümüzde birçok uçakta bulunan haritayı açıp kimin doğru bildiği oyununu oynayabilirsiniz. Ve eğer yabancı ülkelerin üstünden uçuyorsanız bu ülkede kullanılan aksanı kim en iyi taklit eder yarışması yapabilirsiniz. Bu bazen çok eğlendirici olur. Sosyal medya içeriğini düzenleyin. Tatilden eve dönüyorsanız muhtemelen arkadaşlarınızla paylaşmayı planladığınız yüzlerce fotoğrafınız vardır. Resimlerin Instagram'da nasıl dönüceğini anlamanızı sağlayan çevrim dışı uygulamaları kullanarak bir paylaşım planı yapmak veya bunları düzenlemek için seyir halindeyken uçaktaki zamanınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca resimlerin altına uzun uzun altyazılar yazabilirsiniz. Sonuçta kimsenin tatilde bunu yapacak zamanı yoktur değil mi? Veya artık orada durmasını istemediğiniz tüm fotoğrafları silerek telefonunuzda yeni resimlere yer açabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızı düzenleyebilirsiniz. Seyahat sırasında dizüstü bilgisayarınız yanınızdaysa gereksiz dosyaları silip diğerlerini düzenleme fırsatını kaçırmayın. Masa üstünüzde ellisinin adı da yeni klasör veya sonra ayrıştır olan yüzlerce klasör mü var? Yalnız değilsiniz. Yapacak başka bir şeyiniz yoksa neden bu kaostan bir an önce kurtulmayasınız? Bir podcast dinleyin. İnternette kendinizi motive etmekten tutun da nasıl daha üretken olunabileceğine veya kara delik içinde bir yolculuğun nasıl bir şey olacağına kadar her türden podcast var. Bu podcastlerin ortak noktalarından biri yerdeyken bunları dinlemek için hiç zamanınızın olmaması. Bu yüzden birkaç podcasti uçağa binmeden önce indirin ve havada bulutları izlerken yeni bir şeyler öğrenmenin tadını çıkarın. Günlük yazın. Birçok insanın günlük yazmasını engelleyen iki şey zamanının olmaması ve çevresinde birçok dikkat dağıtıcı unsurun olmasıdır. Buna göre zamanınız varken ve çevrenizde dikkat dağıtıcı bir şey bulunmuyorken unutmadan son seyahatinizin ayrıntılarını kağıda dökebilir veya yeni başlayan seyahatiniz hakkında beklentilerinizi yazıp daha sonra bunları yaşadıklarınızla karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca bazı hedefler belirlemeyi, olmak istediğiniz kişinin zihin haritasını oluşturmayı deneyebilirsiniz. Veya sizi rahatsız eden ikilemler varsa bunların artılarını ve eksilerini listeleyebilirsiniz. Son dakika düzenlemesi yapın. Eğer bavullarınızı aceleyle hazırladıysanız, şöyle tekrar bir üstünden geçin ve içindeki eşyalarınızı daha iyi yerleştirerek yeniden düzenleyin. Seyahatinizin her gününü ayrı ayrı planlamak için zamanınız olmadıysa, gideceğiniz yerler hakkında bilgi alıp buna göre plan yapmak için bir seyahat rehberi alın veya bir çevrim dışı uygulama kullanın. Ayrıca gezi için bir bütçe oluşturabilir veya gideceğiniz yerin dilinde birkaç yararlı cümle öğrenebilirsiniz. Hello, tuvalet nerede acaba? 
cilt bakımınızı yapın. Uçakta yanınıza sıvı maddeler veya büyük şişeler alamazsınız. Ancak liften yapılmış bir yüz maskesi, spa eldivenleri veya şişkinlik giderici bir göz maskesi alabilirsiniz. Bunlar hava yolculuğunuzun cildinizdeki etkilerini azaltacaktır. Ayrıca uçakta yüz masajı, hatta bazı esneme hareketleri, hatta yoga bile yapabilirsiniz. Son olarak her zaman sevdiğiniz bir kitabı okumak, müzik dinlemek, film izlemek veya yan koltuktaki kişilerle sohbet etmek gibi seçenekleriniz de mevcut. Ben mi? Bence uçakta havaya 3 top atıp tutma talimi yapmak iyi bir sohbet vesilesi olabilir. Sonuçta bunları yere koltuğun altına düşürdüğümde geri almak için insanlarla zaten konuşmam gerekir. <gülüyor> Ama siz tabi bana bakmayın. Hey bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolar da burada. Sadece sola veya sağa tıklayın ve hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle. Hoşçakalın.